Nimeona roho ya kifo ikitafuta wewe lakini hautakufa. Pigieni Yesu makofi. Kimeo. Naitwa Malombe. Miaka mingi imepita nimekuwa nikisumbuliwa na kusituka. Kusituka. Eh, nikimekuwa na uoga mpaka hata mbele ya kusimama na watu. Tuseme hata nikiwa kutoka miaka ya 90 something. Siwezi mama mbele ya mtu mbele ya watu niongee kitu hata kusema neno moja. Nakuwa na uoga mpaka natutemeka. <laughs> Pili. Na ikuwa eh, acha tusikize hiyo. Na hukuwa nayo. Nikizaliwa sikukuwa nayo lakini hiyo kitu ilikuja kutokea tu. Eh. Nikawa nikisimama mbele ya watu eh siwezi ongea chochote na siwezi angalia watu na sikia uoga na mpaka natetemeka hata kuongea naongea nikitetemeka eh nikakuja nikashikwa na kitu kingine hapa 2000 na kitu kitu ambayo inanifanya tu nikue nikipata nikifanya kazi yote siwezi pata siwezi hata nikipata pesa kiasi gani yote naweka kwa pombe na kunywa na kula inaisha mm. nimeandikwa miaka karibu miaka kumi nikifanya Nairobi na kuna hata kitu moja nilinunua mpaka sasa hii unaweza iona wakati nilifanya hiyo miaka kumi. nikipata hiyo pesa inaisha sifanyi chochote na hiyo pesa inisaidii mm. haya tuseme miaka ingine tano imepita nimekuwa na kitu kingine inanishika kwa mwili mpaka nasikia kinidunga dunga nasikia kutetemeka nasikia kitu inanidunga kila mahali hivi hivi na nikasema siku moja nitakuja kusimama mbele yako uniwekelee mkono hey. na hiyo mambo yote ishi jina la Yesu. Amina. Amen. Believe me. From today, huyu mzee mnaona. Unaweza pokonywa na shetani vitu mingi sana. Unaweza pokonywa vitu nyingi sana. Unajua mtu wa kawaida huongea mambo tu. Yaani ulizaliwa kila siku siku anakosa 500. Na hiyo kipindi unakunywa sasa hiyo unasimama mbele ya watu mimi nakuwa naona niko tajiri mkubwa sana na naongea kila nataka na jisikia niko sawa kabisa wala hivi wana confident hata anaonaga watu wakiwa mbali anasema mimi nimeua watu kumi. sasa wawili ni wana na i don't know i'm feeling very excited in the spirit because of your life kipengele kimezalia utaona mimi utaona Mungu ataweka ile mbegu yake kwako Unaona ni mtu anasema akaishi vizuri lakini akafika pahali akaanza kusikia uoga Na unaona ukiwa na uoga the only way unaweza ukaji express is when you are under the influence Sometimes some people get to the influence kwa sababu wana uoga even to express themselves Ndiyo naona mwanaume akishindwa kujimudu kwa nyumba anakunywa na anakuja vita kwa sababu he is defeated na anashindwa ku, ku, kutoa hiyo fujo labda una mjengo ulikuwa umeanza kujenga nini ulikuwa umeanza kufanya nilikuwa nimeanza kujenga eh. na nikajenga nyumba ya rumu tatu na siti alafu nikawekelea mbao na mabati nikanunua na nikaweka kwa ile kanyumba ya rumu mbili na ka, nilikuwa nimeoa nikiwa kwa hiyo karumu e. na kutoka hapo nimemaliza hii ni mwaka ya tatu kushindwa tu kupigilia mabati na mbao zimenyeshewa hapo miaka mbili hii ni mwaka ya tatu na sijui ni nini pasta ilitendeka sijui ni nini na nilikuwa naendelea vizuri kujenga lakini kitu ikakuja tu nikaacha na nikaacha kabisa ya nitakuombea una simu mzuri ya kupiga picha ndio uende upige picha Yeah. kabla ujenge umeiwachilia na ni nyumba mzuri mm. what will happen ni kwamba oh thank you <laughs> unaona hii miezi imebaki kabla mwaka ukwisha yeah. utaingia hiyo nyumba kama imemalizika amen kwa jina la Yesu Kristo amen Wewe ni wapi? Tui. Ah, okay. Sawa. Siku ya leo, siku ya leo umeniona. Umeniona. Nimefungua moyo wangu wote. Nimefungua moyo wangu wote. Kwako. Kwako. Uniokoe. 
niokoe nikutumikie nikutukumikie kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo baba katika jina la Yesu Kristo mfano mwenye uwezo uniniita katikati ya watoto wako kwa ajili ya kazi hii kama vile Mungu uishive milele mtu yeye amefika kwangu na mimi ni mtumishi wako naomba kwa jina kula Yesu Kristo natangaza ufalme wako juu yake the kingdom of god has come now kutoka kidole cha mguu chochote kiliachiliwa kwa mwili wako kinakamatwa sasa kinakamatwa sasa ora oh, baba 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 tash pa pa kabisa pa kwa mwili pa uchawi pa pa vunja vunja pa kabisa pa pa uchungu pa pa fungulia fungua chochote likamata waachilia sasa sema nyumba ifunguliwe nyumba ijengwe 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 weka mawe tunaweka mawe tunaweka mawe tunaweka mlango tunafunika mabati ndio hiyo inapigiliwa wapende wasipende inapigiliwa nyumba inajengwa inajengwa i anoint you in the name of the father the son and the holy spirit nashuhudia mungu mungu amenibariki sana mimi nimeona mungu akitenda kazi katika maisha yangu tangu nimjue mungu maisha yangu imebadilika kabisa nilikuwa sina chochote nilikuwa na nisikuwa najisikia kama mimi ni mwanadamu nilikuwa najisikia tu mimi ni kitu nikinaishi lakini saa hii najisikia ni kwa mwanadamu ambaye amechaguliwa na Mungu bwana asifiwe eh hiyo ni ushuhuda wa kwanza haya sasa wakati uh, niliambiwa kuna karo eh, nilienda nikaona mwalimu wa nini wa primary ambayo nilikuwa nimeendaiwa karibu 30000 huyu kijana mwingine anafuata Margaret akona, alikuwa anafanya mtihani hii mwaka mwalimu nikamweleza shida zangu akaniambia ah hata hiyo nimeacha wacha huyu afanye mtihani amalize mimi nikaona Mungu amenitendea mambo mingi hii mwaka nimeona miujiza kubwa sana ya Mungu kwa hivyo wakati tunaona mambo ambayo imekuja kwetu ikiwa ngumu wacha tushukuru Mungu na tumwambie kwa sababu wewe ndio baba yetu wewe ndio unasatusaidia baba unaona kile ambacho tunapitia tuna kwa hivyo Mungu nisaidie na utaona miujiza ya Mungu akitenda miujiza ya Mungu ikitenda kazi baba nimesahau kusema eh uliniambia nitajenga niliona nyumba nikiwa deliverance niliona nyumba imemembea mbili imewacha ni kama alikuwa na plan hakujenga kuna simu mzuri ya kupiga picha ndio uende upige picha yeah. kabla ujenge umeiwaachilia na ni nyumba mbili hmm. what will happen ni kwamba oh thank you Unaona hii miezi imebaki. Kabla mwaka ukwisha. Eh. Utaingia hiyo nyumba kama imemalizika. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Eh, uliniambia mwezi wa 4 nitaandika watu kile tufungue nyumba. Kwa hivyo nimeona muujiza wa Mungu kwa sababu sasa hivi niko tayari kuendelea na mjengo wangu nimalize. Mwezi wa 4 Amen. Tupie Yesu makofi mengi. Sitaionea haya. Injili ya Bwana sitaionea haya. Injili ya Bwana ina mikono juu. Father, I thank you. I worship you. Oh, thank you. Asante Bwana mabwana. Asante kwa kazi njema umetenda kwa mtumishi wako. Pokea kibali kikubwa. ya masomo ambao baba yako hakupata kwa jina la Yesu Kristo tumeomba pigia baba makofi mengi thank you chochote walikuwa wamepanda kwako nimekurejeshea kwa jina la Yesu Kristo pigia bwana makofi mengi